সো আজকের যে টপিক আজকের টপিক হচ্ছিল পর্তুগালে বাচ্চার জন্মগ্রহণ করলে বা আপনার যদি বেবি পর্তুগালে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি কি সুযোগ সুবিধা বা আপনার যেটা হচ্ছে হলো বাচ্চার ন্যাশনালিটি এসেট্রা এগুলো কি কি ফ্যাসিলিটিস আপনি পেতে পারবেন ওকে সো ফার্স্ট অফ অল যারা দালালের খবরে পড়ে আপনার যেটা হচ্ছে সুইডেন নরওয়ে ডেনমার্ক বা বিভিন্ন দেশ থেকে ঠিক আছে প্ল্যান করে আপনারা পর্তুগালে আসছেন এবং আপনাদের সে ফর এক্সাম্পল আপনারা অ্যাগ্রিকালচারের কন্ট্রাক্ট কিনছেন কিনে আপনারা ভাবছেন যে আচ্ছা এই দুশো তিনশো টাকার কন্ট্রাক্টে আপনাদের পুরো একদম পর্তুগালের সিটিজেনশিপ সব কিছু আপনাদের হাতে চলে আসবে থ্রু আপনাদের হাতে চলে আসতে পারে বাট আপনারা আসলে ফিঙ্গার যখন আপনাদের বায়োমেট্রিকের যখন সময় আসবে তখন আপনারা যে কি কি টাইপের প্রবলেমস আপনারা ফেস করবেন যেটা এখন কিন্তু অলরেডি হচ্ছে এখন অলরেডি যারা পর্তুগালে থাকে না ফ্রান্সে থাকে বা পর্তুগালে থাকে না বেলজিয়ামে থাকে তাদের তাদেরকে নিয়ে আসো তাদের কিন্তু এখন অনেক ডিলে হচ্ছে এবং অনেক তাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে এবং বারবার তাদেরকে উকিলের কাছে স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছে এবং ডোন্ট এভার ট্রাই টু থিঙ্ক যে পর্তুগিজ উকিল বলে আপনার কাছ থেকে কোনো টাকা নিবে না বিকজ সে হচ্ছে হলো এটা দিয়ে বিজনেস করছে সো আপনার যদি সমস্যা ক্রিটিক্যাল হয় এবং আপনার সমস্যার যদি সলিউশন আপনি নিজে করতে না পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য একটা বড় ধরনের চার্জেস কিন্তু ওয়েট করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের ফাইনও করা হচ্ছে সেগুরান্স সোশ্যাল থেকে অর্থাৎ সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিস সেখান থেকে কিন্তু অনেকের ফাইন করা হচ্ছে বিকজ তাদের কোনো তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না ইদার দে আর লিভিং ওয়েদার দে আর লিভিং ইন পর্তুগাল ওর নট বিকজ তারা নিশ্চয়ই বোকা না আসলে পর্তুগাল ইজ এ মেম্বার অফ দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ডেফিনেটলি এটা এটা ইউরোপের একটা দেশ সো এটা যে একদমই মানে পর্তুগাল বলে এটাকে যে আপনার মানে তাদের কাছে কোনো তথ্য থাকবে না ইটস নট লাইক দ্যাট তাদের কাছে সব ধরনেরই তথ্য থাকে কম বেশি ওকে এবার বাচ্চা বাচ্চার ক্ষেত্রে যারা যারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর চিন্তা করছেন বা যারা হচ্ছে হলো বেবি নিবেন সো তাদের ক্ষেত্রে কি কি ফেসিলিটিস আছে অথবা তারা যেটা হচ্ছে হলো কিভাবে প্রসেসিংগুলো করতে পারবেন সে বিষয়ে আমি প্রথমে বলি ফার্স্ট ক্যাটাগরি যেটা হচ্ছে হলো যে আপনার পর্তুগালে লিগাল এন্ট্রি করতে হবে ওকে পর্তুগালে আপনি লিগাল এন্ট্রি করলেন অর্থাৎ আপনি লিগালি পর্তুগালে আপনি এসেছেন ঠিক আছে এখন আপনি ইলিগালি এসেও আপনি পর্তুগালে আপনি এন্ট্রি করতে পারেন কারণ এখন লিগাল ইলিগাল ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এখন সবই ইদার এইটি এইট পয়েন্ট টু আর্টিকেলের আন্ডারে যাবে যারা চাকরি করে আর যারা বিজনেস করে এইটি নাইন পয়েন্ট টু এর আন্ডারে প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট যে কে লিগালি এন্ট্রি করছে কে ইলিগালি এসে এন্ট্রি করল এখন সব কিছুই হচ্ছে হলো আপনার এক সমান আগে এই কয়টা ট্যাক্স লাইক ছয়টা ট্যাক্স হচ্ছে হলো লিগাল এন্ট্রিদের জন্য দিলে হতো এবং যারা ইলিগালি এন্ট্রি করছে তাদের বারোটা ট্যাক্স এখন এরকম কোনো কিছু নেই এখন সবই ইকুয়াল ওকে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনারা যারা পর্তুগালে এসে অলরেডি তাদের বারোটা ট্যাক্স কন্টিনিউ হয়েছে অর্থাৎ আপনারা এখানে বারোটা ট্যাক্স আপনারা কন্টিনিউ করেছেন এবং আপনাদের এক বছর ধরে এখানকার একটা স্থায়িত্বের জন্তা অর্থাৎ অ্যাড্রেস রয়েছে এবং আপনারা এখানে ট্যাক্স পে করে যাচ্ছেন এক বছর ধরে আপনারা এখানে আছেন ঠিক আছে তাদের বাচ্চা হওয়া মাত্রই আপনার ন্যাশনালিটি যেটা হচ্ছে হলো ন্যাশনালিটি কার্ডের জন্য এলিজিবল অর্থাৎ আপনার বাচ্চা এখানে হবে এবং আপনি ডাইরেক্ট আলফ্রেডি কোস্টা ম্যাটার্নি দাদে সেখানে আপনার যে সার্টি দাও দে নশিমেন্ত অর্থাৎ আপনার বার্থ রেজিস্ট্রেশনের যে অফিস সেখানে আপনার টিকিট নিতে হবে সেই টিকিট নিয়ে আপনি যাবেন আপনি এখানে বারোটা ট্যাক্স আপনি দিয়েছেন সেটা শো করবেন অ্যান্ড ইউর বেবি ইজ এলিজিবল টু গেট দ্য ন্যাশনালিটি কার্ড আচ্ছা ফর এক্সাম্পল আপনি বারোটা ট্যাক্স আপনি দেন নাই বা আপনি নতুন এসছেন আপনার বেবি হয়েছে লাইক মি সো ইন দ্যাট কেস আপনার যেটা করতে হবে ইদার ইউ হ্যাভ টু পে টুয়েলভ ট্যাক্সেস ইউ হ্যাভ টু শো যে আপনার বারোটা ট্যাক্স আপনি দিচ্ছেন এবং এই বারোটা ট্যাক্স দেওয়ার পর ইউর বেবি অটোমেটিকলি রিসিভ দি এলিজিবিলিটি টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য ন্যাশনালিটি অর ইউ হ্যাভ টু রিসিভ দ্য রেসিডেন্স কার্ড তাও অর্থাৎ রেসিডেন্স কার্ড আপনাকে রিসিভ করতে হবে বাবা মা যে কোনো একজনের এই রেসিডেন্স কার্ড রিসিভ হয়ে গেলে বেবি অটোমেটিক্যালি এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর নট ইভেন অ্যাপ্লাই টু গেট দি ন্যাশনালিটি কার্ড ন্যাশনালিটি কার্ড পাওয়ার পর পরই আপনি এমার্জেন্সি বেসিসে আপনি পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারেন বেবির জন্য আচ্ছা এটা এখন অনেকেই বলে যে বেবি হলে নাকি ছয় মাসে আপনার আপনার বেবির সকল প্রসেসিং হয়ে যায় ছয় মাসের মধ্যে বায়োমেট্রিক হয়ে যায় লিসেন ফার্স্ট অফ অল আপনি আসলে কোন আর্টিকেলে অ্যাপ্লাই করেছেন সেটার উপর একটা জিনিস ম্যাটার করে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন এইটি এইট পয়েন্ট টু এইটি নাইন পয়েন্ট টু জব এবং বিজনেস এই দুটো আর্টিকেলে যদি আপনি অ্য
আর্টিকেল চেঞ্জ করাতেও পারেন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে লয়ের ভালো একটা চার্জেস করবে বাট ইফ ইউ আর প্ল্যানিং টু স্টে ইন পর্তুগাল দেন আপনি উকিলের কাছেও যেতে পারেন এবং উকিল যদি আপনাকে প্রসেস এগিয়ে দিতে পারে ইটস গুড ইটস গুড আর যদি আপনার মনে হয় যে না আমি অ্যাজ ইট ইস প্রসেসে যেহেতু আমার এখানে থাকতেই হবে সো আমি অ্যাজ ইট ইস প্রসেসে আমি এখানে এটা চালিয়ে যাব দেন ইউ ক্যান অলসো ডু দ্য সেম থিং আপনি নর্মাল প্রসেসে করতে পারেন বারোটা ট্যাক্স পে করার পরে অথবা যেটা হচ্ছে আপনার রেসিডেন্স কার্ড আপনার রিসিভ করার পরে ইউ ইয়োর বেবি ইজ অটোমেটিকলি এলিজিবল টু রিসিভ দ্য সিটিজেন কার্ড ওকে সো দ্যাটস দ্য কেস এখন যার বেবি প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে বা যারা এখানে হচ্ছে হলো বেবি ডেলিভারি করাবেন ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে কি কি জিনিস জেনে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ ওকে কিছু জিনিস মাথার মধ্যে রাখতে হবে যেটা হচ্ছে হলো আপনাকে একটু আর্লি প্ল্যান করতে হবে টু মুভ ইন টু পর্তুগাল বিকজ আপনার কিন্তু ওয়াইফের লিভ্রো দে গ্রাভিডাস অর্থাৎ যে আপনার প্রেগনেন্সি বুক প্রেগনেন্সি হিস্ট্রি বুক এই বুকটা আপনার প্রয়োজন হবে এটা একটা বইয়ের মতো এবং এই বইটার মধ্যে সমস্ত আপনার ওয়াইফের যেটা হচ্ছে হলো রিপোর্টস থেকে শুরু করে এভরিথিং ওখানে লেখা থাকে ঠিক আছে সো দ্যাট যে কোনো ডক্টর যাতে ওই বইটা দেখলে দে গেট দি আইডিয়া এবং ওই ওই বই ছাড়া কিন্তু কেউ ডেলিভারি দেবে না হাতও দিবে না তো সেটার জন্য ফার্স্টে আপনাকে কী করতে হবে সেটার জন্য এখানে এসে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে এস এন এস নাম্বারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে এস এন এস নাম্বার অ্যাপ্লাই করতে করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি একটা ইমেল দিয়ে দিচ্ছি এই ইমেলে আপনার কোথাও যেতে হবে না জাস্ট এই ইমেলে আপনার পাসপোর্টের কপি আপনার ফাইন্যান্স নাম্বার আপনার সোশ্যাল নাম্বার আপনার জুনতা আপনার লিগাল এন্ট্রি যে লিগালি আপনি যে এন্ট্রি করেছেন ঠিক আছে এবং আপনি যে সেফ এন্ট্রি করেছেন সেটা ডকুমেন্ট যদি সেফ এন্ট্রি ডকুমেন্ট না দিতে চান না দিলেও চলবে প্রবলেম নেই এগুলো দিয়ে মেইল করলে আপনাকে উইদ ইন এ উইক আপনাকে হচ্ছে এস এন এস নাম্বারটা ইমেলের মাধ্যমে আপনাকে পাঠিয়ে দিবে সেটা আপনি আপনার জন্য করতে পারেন আপনার ওয়াইফের জন্য করতে পারেন আপনার ওয়াইফের জন্য তো মাস্ট বি আপনার এটা করতে হবে সো এস এন এস নাম্বার করার পরে আরেকভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি ডাইরেক্ট আপনার নিয়ারেস্ট সেন্ট্রাল সাউথ অর্থাৎ হেলথ সেন্টার সেখানে গিয়ে আপনি যেটা করতে পারেন হচ্ছে যে আপনি এস এন এস নাম্বারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন সো আপনি ইনস্ট্যান্টলি আপনি সেখানে পেয়ে যেতে পারেন ওকে সো দিজ আর দ্য প্রসেসেস অনেকে এখানে আপনার আপনি মনে করেন যে বাংলা পাড়াতে যায় অনেকে এটা করার জন্য একশো ইউরো করেন হ্যাঁ ভাই এটার জন্য আসলে কোনো টাকা লাগে না ইউ জাস্ট নিড টু সেন্ড এন ইমেল দ্যাটস ইট এতটুকু ইমেল যদি করতে না পারেন তাহলে ইউরোপে আসাটা আসলে খুব একটা দুঃখজনক একটা বিষয় ঠিক আছে সো ইংলিশ কিছুটা হলো শিখতে হবে ইংলিশ এখানে অনেকেই পারে না ঠিক আছে সো সবাই মনে করে যে শুধু পর্তুগিজ দিয়েই মনে হয় চালানো যাবে ইটস নট লাইক দ্যাট ইফ ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ উইথ দ্য পর্তুগিজ অ্যান্ড দোজ পর্তুগিজ হু ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ দে উইল ওনলি স্পিক উইথ ইউ ইন ইংলিশ দে উইল নট স্পিক ইন পর্তুগিজ উইথ ইউ বিকজ ইটস এ কাইন্ড অফ লাইক ইউ নো প্রাইড অনার ফর দ্যাম সো অনেকেই আছি আমরা যারা আসলে ইংলিশ পারি না বলতে তারা সেখানে পর্তুগিজ আমরা আমরা শিখে যাচ্ছি অথবা পর্তুগিজ শিখছি না বা বাংলা দিয়ে চালানোর চেষ্টা করছি বাঙালিদের আন্ডারেই থাকার চেষ্টা করছি এভাবে আসলে জীবনটা হয় না হ্যাঁ সো দালালের কাছে টাকা না দিয়ে নিজে কিছু করার চেষ্টা করি একটা ইমেল করতে কোনো টাকা লাগে না নিজে নিজে ইমেলটা করা যায় অনেকে ইমেলও করতে পারে না এটা আসলে খুবই দুঃখজনক ঠিক আছে সো এস এন এস নাম্বারটা নেবেন এস এন এস নাম্বারটা নিয়ে সেন্ট্রাল সাউথে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু আপনাকে এক মাসের পরে দিবে এমন না যে ওই এক মাসের মানে সে আপনাকে আজকের ডেটে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেবে নট দ্যাট অ্যাভেলেবল ডেটস থাকলে আপনি পাবেন নাহলে পরে যাবে আর যদি আপনার এমার্জেন্সি হয় এস এন এস নাম্বার যেহেতু আপনার আছে সো আপনার কিন্তু কোনো চার্জেস হবে না এস এন এস নাম্বার না থাকলে কিন্তু আপনার কাছে আপনার বাসের ঠিকানায় বিল চলে আসবে ঠিক আছে একশো বারো ইউরো হান্ড্রেড টুয়েলভ ইউরো সো এটা আপনার বাসায় চলে আসবে আপনার ধরেন কোনো একটা এমার্জেন্সি হয়েছে আপনার ওয়াইফ এখন প্রেগনেন্ট লাইক ফাইভ মান্থ সিক্স মান্থস অ্যান্ড শি নিডস টু হ্যাভ আ চেক আপ বিকজ শি ইজ ফিলিং পেইন অর সামথিং লাইক দ্যাট ইউ জাস্ট গো টু এনি এমার্জেন্সি মোস্ট অফ দ্য কেসেস আলফ্রেডি কোস্টা ইজ আ ফুল ম্যাটারনি দাদে অর্থাৎ আপনার ম্যাটারনিটি হসপিটাল সো বেটার টু গো দেয়ার ইউ ক্যান গো টু সান্তা মারিয়া অলসো সান্তা মারিয়া এমার্জেন্সি পারা ম্যাটারনি দাদে ওখানেও আপনি এমার্জেন্সি ওখানেও আপনি যেতে পারেন ঠিক আছে বাট আলফ্রেডি কোস্টাতে যাওয়াটা বেটার ওকে ওখানে গ্যালেন চেক করালেন সব কিছু হলো এমন হতে পারে অনেক সময় আপনার যে হেলথ সেন্টার বা আপনার যে সেন্ট্রাল সাউথ আপনার সেন্ট্রাল সাউথ কিন্তু আপনাকে দেখা যাবে যে অনেক সময় রেজিস্টার করতে
সো তখন কিন্তু আপনি যদি এমার্জেন্সিতে যে আপনি নক করেন এমার্জেন্সি একটা লেটার এমার্জেন্সিতে যে নার্স আপনাকে চেক করছে সে আপনাকে একটা লেটার ইস্যু করে দিবে ইমিডিয়েট ফর দ্য সেন্ট্রাল সাউথ সো দ্যাট সেন্ট্রাল সাউথ যাতে আপনাকে ইমিডিয়েটলি কোনো একটা নার্সের আন্ডারে অ্যাপয়েন্ট করে ঠিক আছে সো আপনি দেন আপনি আপনার অ্যাডমিশন নেবেন সেন্ট্রাল সাউথে সেন্ট্রাল সাউথে আপনার চেক আপ চলতে থাকবে অবশ্যই লিভ্রো দ্য গ্রাভিদাস লিভ্রো দ্য গ্রাভিদ গ্রিন বুক একটা সবুজ বই এটা মাস্ট আপনার নিতেই হবে ঠিক আছে এটা ছাড়া কিন্তু ডেলিভারিতে কেউ হাত দেওয়ার সাহস করবে না বিকজ রেকর্ড বা হিস্ট্রি থাকতে হবে ওকে সো আপনি আপনার নার্সের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনি বলবেন আমি রিকোয়েস্ট করবেন যে প্লিজ গিভ মি দ্য লিভ্রো দ্য গ্রাভিদাস আপনার নার্সই অ্যাকচুয়ালি অটোমেটিকলি আপনাকে এটা দিয়ে দিবে ওকে এরপরে যেটা হচ্ছে হলো আপনার ডেলিভারির সময় আপনি আলফেডি কোস্তাতেই ডেলিভারি হবে ডেলিভারি থেকে শুরু করে অ্যাডমিশন ইভেন বাচ্চার জন্য যে থেরাপি এভরিথিং যতদিনই হোক খাবার এভরিথিং ইজ ফ্রি অফ কস্ট এবং ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি 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 গুড পর্তুগিজ নার্সদের যে ট্রিটমেন্ট ইটস ইটস আই উড সে ইটস ভেরি নাইস বিকজ দে ডোন জাস্ট ইনো গুগল সার্চ ফর everything because uh, i have also lived in another country of europe and i have seen that uh, the midwives are just you know checking on the google what to do next or just in front of us so that is really crazy okay but here eta bangladesh er moto tara tader tader sob kichu mukhosto and they are well trained and everything and uh, they also speak in english so you don't have to worry about that if you cannot speak in portuguese you are new here it doesn't really matter okay acha uh, এরপরে বাচ্চা হসপিটালে থাকতে থাকে অর্থাৎ আলফ্রেড ডি কোস্টাতে থাকতে থাকতে আপনার যেটা করবেন প্রত্যেক দিন সকালবেলা প্রত্যেক দিন সকালবেলা আটটা মাত্র টিকেট রিলিজ করে আটটা টিকেট ঠিক আছে এটাকে বিলহেপ বলে আটটা টিকেট রিলিজ করে ফর সার্টি দাউদে নসিমেন্ত অর্থাৎ বার্থ সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনাকে সকাল আটটার আগে গিয়ে আপনাকে এই আটটা টিকেটের যে কোনো একটা আপনাকে নিতে হবে যদি আপনার বেবি আলফ্রেড ডি কোস্টাতে অ্যাট আ টাইম থাকে ইটস বেটার তাহলে মা আপনার ফার্স্ট ফ্লোরে নেমে আপনার সেখানে রেজিস্ট্রেশনগুলো করে নিতে পারবে এর জন্য আপনার একজন পর্তুগিজ এন্টারপ্রিটার লাগবে পর্তুগিজ এন্টারপ্রিটার যে যাবে আপনার সাথে ইভেন দ্য পার্সন হু উইল বি ডুইং দ্য বার্থ সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন শি অলসো স্পিকস ইন ইংলিশ বাট ইউ নিড ইটস আ প্রসেস ইউ নিড আ পর্তুগিজ এন্টারপ্রিটার ওকে সো আপনার কোনো একটা ফ্রেন্ড বা ফ্যামিলি যে আপনার পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলতে পারে নট বাংলাদেশি আপনার এটা ডেফিনেটলি পর্তুগিজ হতে হবে এবং সে তার আইডি কার্ড নিয়ে যাবে সে সিগনেচারও দেয় এখানে ইন্টারপ্রিটারের জন্য একটা সিগনেচারেরও একটা ইয়ে আছে সো তার এবং তার রেসিডেন্স কার্ড তার তার যে কার্ড বা তার পাসপোর্ট সেটা নিয়ে তাকে যেতে হবে ঠিক আছে সো যাবেন গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন বার্থ সার্টিফিকেট ইনস্ট্যান্টলি আপনি পাবেন ঠিক আছে এবং আপনার যদি টুয়েলভ ট্যাক্সেস দেওয়া থাকে তাহলে ইনস্ট্যান্টলি তখন আপনাকে ন্যাশনালিটি কার্ড তারা প্রোভাইড করবে আর যদি না থাকে তাহলে আপনাকে বারোটা ট্যাক্স দেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই করতে বলবে অথবা কার্ড পাওয়ার পরে অ্যাপ্লাই করতে বলবে এবং এটাও আপনার নর্মালি পেয়ে যাবেন আচ্ছা হাসপাতাল থেকে আপনাকে কি কি দিবে হাসপাতাল থেকে আপনাকে প্রথমত যেটা হচ্ছে আপনি সার্টি দাউদের নাশিমেন্ত পাচ্ছেন ঠিক আছে অর্থাৎ বার্থ সার্টিফিকেট পাচ্ছেন ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট ফর ইউর বেবি ওকে ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট অ্যাপ্লাই ফর দি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইউ ডোন্ট নিড টু এটা থাকা কারণ আপনার বাচ্চা এখানে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট আপনার দরকার নেই আনলেস ইউ আর গোয়িং টু বাংলাদেশ সে ফর এক্সাম্পল ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ রেসিডেন্স কার্ড ইউ ক্যানট গো টু বাংলাদেশ ইন ইউ ক্যানট কাম ব্যাক সো সো কেন খামাকায় ঝামেলা নেবেন কারণ এই বাংলাদেশের পাসপোর্ট এখন নেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে ফার্স্টে বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য আপনাকে এম্বাসি যেতে হবে এম্বাসিতে গিয়ে তারপরে প্রসেসিং করে আপনাকে যেটা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিতে হবে দেন আপনাকে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন ওয়েট করতে হবে দেন পাসপোর্ট আসবে নো নিড you're not here uh, to get the bangladeshi passport for the baby you're here to get the portuguese passport the european passport for the baby right so jodi shetai hoye thake uddeshyo tahole birth certificate apni niben okay second thing hocche holo ekta declaration sao declaration kagoj dibe hospital theke ei kagoj ta apni use korte parben central south orthat health center ei kagoj ta apni use korte parben for segurance social orthat social security office ei kagoj ta use korte parben apni safe ঠিক আছে অর্থাৎ মাইগ্রেশন অফিস আপনি সব জায়গাতেই কাগজ ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা এখন সেগুরেন্স অফ সোশ্যাল থেকে কি বাচ্চা কোনো বেনিফিট পাবে যদি রেসিডেন্স কার্ড থাকে আপনার দেন বাচ্চা আপনার ইনস্ট্যান্ট আপনার সেটার বেনিফিট পাওয়া শুরু করবে ঠিক আছে প্রত্যেক মাসে একটা অ্যামাউন্টের ইউরো ঢুকবে আর যদি না থাকে তাহলে স্ট্রেট ওয়ে বারোটা ট্যাক্স ঢোকার পরে আপনার যেটা হচ্ছে হলো পেমেন্ট পাওয়া শুরু করবে এবং এটাও বলে রাখি এটা এমন না যে বারোটা ট্যাক্স পাওয়ার পরে আপনাকে আবার এক মাসের এক মা
এই বারোটা ট্যাক্সের এগেনস্টে এই বারো মাসেরও আপনি টোটাল অ্যামাউন্ট একসাথে আপনি পাবেন ঠিক আছে সো শ্রোতি দাউদ নেশিমেন্ত ডিক্লারেস অফ পাড়া হসপিটাল এই দুটো জিনিস আপনার অবশ্যই রাখতে হবে এবং এটা দিয়েই আপনাকে সব প্রসেসিংগুলো করতে হবে যদি চান আরও ফর বেটার ইনফরমেশন ফর বেটার আইডিয়া ইউ ক্যান ডেফিনেটলি স্পিক টু আয়ার বিকজ দ্যাট উইল গিভ ইউ আেটার আইডিয়া ইভেন ইফ ইউ ক্যান প্রসেস আর ডু সাম অল্টারেশনস ভেরি ফাস্ট দ্যাট ইজ অলসো পসিবল সো আজকে হোপফুলি এই পর্যন্ত আপনারা সকল বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন বেবি নাসিমেন্ত অর্থাৎ বেবির যেটা হচ্ছিল জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে আসলে কি কি রকমের প্রসেস রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আর যারা আপনাদেরকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বসে বলছে যে এখানে এসে আপনার বাচ্চা হলেই আপনি মনে করেন যে সিটিজেন কার্ড পেয়ে যাবেন না প্রসেস আছে ইজি আছে ইয়েস বাট ইউ হ্যাভ টু শো দেন ইউর স্টেইং হিয়ার ফর অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইয়ার ওকে সো আজকে এই পর্যন্তই হোপফুলি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং যেটা হচ্ছে ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর কি কি ধরনের নেক্সট ভিডিও চাচ্ছেন রিগার্ডিং পর্তুগাল জাস্ট লেট এস নো আই উইল ট্রাই টু মেক এ নিউ ভিডিও গেম সো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে